Consejo de la Nación para comunicarles que el gobernador de Chihuahua, Chucho Casares, ha sido asesinado. El presidente. Hijo de su... El gobierno ha establecido una recompensa de un millón de dólares para cualquiera que entregue información sobre estos delincuentes. Tu peor enemigo se llama Salvador Acero. Y ahora estás vivo gracias a mí. Y para vengarte de Salvador. ¡No me toques, imbécil! ¡Ah! Hora de despedirse. Camina. Bueno, ya. A ver. ¿Tienen una confesión? Yo, Salvador Acero Aguilar, Mata al gobernador Chucho Casares. Traigo un encarguito de Mario Casas. Cuente a ver qué tiene para ofrecerme. Me suena el Golfo de México. El mero presidente de México me está garantizando el paso. Yo voy a ir a Cali, yo me voy a reunir con Romero, todo lo que querrás, pero eh, vos a mí no me vas a dejar sola ni un minuto. Mira nomás de bote. Una foto del mero presidente Heriberto Roca con cola que le pisen y la tenemos en nuestras manos, mijo. ¿Qué colombiana es esa colombiana está trabajando? Vendémelo. Y va a quedar trabajando para los dos. El gallo tiene unas pruebas contra el presidente Roca, ¿eh? Y, y las vamos a entregar mañana, entonces así los acerco. Carnala. Yo dejé de ser inocente el día que nací con el apellido acero. Cuídate. Tú sabes muy bien que tu papá me puso una orden de restricción, ¿verdad? Mamá, es que yo ya no quiero vivir con él. Me quiero mudar contigo. ¿De verdad? He dejado que tengas visitas supervisadas. Pero ni así entiendes. Pero ¿sabes qué? Te las voy a quitar. Aquí a tu mano derecha lo encontró nada más y nada menos que el indio y el tecolote. Antes de milagro que lo salvé. ¿Cómo que un motín precisamente el día que vamos a trasladar a Salvador a cero? ¿Cómo que una trampa? Si pedí tres camiones antimotines, ahora quiero seis. Y si se atraviesa un cero, le vacían el magazín de balas encima. Pues mira, por más que intenté quitarle esa idea chavita de la cabeza, nada más no pude. E incluso me intenté entregar, pero me tapó la boca. Pues qué bueno, mija, porque si ese vato te hubiera hecho caso, tú estarías muerta. El gallo tiene toda la razón. Salvador va a estar bien, mi amor. En cambio, las mujeres en la cárcel la tienen más difícil. Las violan, las madrean las propias presas. Y tú no te enojes con Salvador, que lo que él está haciendo por ti es un acto heroico. No, hombre, ¿cuál heroico? Ni que nada, eso es un acto suicida. Ah, mi amor, ¿no harías tú lo mismo pues por él? Pues fue que sí. No, pues pues es, que, que sí es que sí, porque es que aquí no es eso de uno para todos y todos para uno. Aquí estamos todos para todos, todo el tiempo parejo. Porque, oye, chavita, mañana podría ser tú gringo y pasado yo, ¿me entiendes? Es correcto, mi gallo. Y mañana cuando enfrentemos a ese presidente, no le va a quedar de otra más que liberar a mi cuñado. Así es, a Chile se va a tener que confesar. Pues está bueno, que nos vamos. Tú no vas a ir, mi amor. Dije que sí, vamos a ir vamos. nosotros con unos hombres. No vas a ir. Es peligroso. Mira, Coyota, tienes que entender que este es un trabajo de testosterona. Puros hombres se ocupan en esto. A no ver, a ver, a ver, a ver, gallo, 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 espérate, pues, ¿cuál testosterona ni qué nada? Yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras a mi carnal se lo refunden en la cárcel. Es más, todavía pienso que podemos atacar ese convoy. No, mi amor, esa es una muy mala idea. Quítate de la cabeza ya. Ese convoy va blindado, Mendoza me lo dijo. Así es, Coyota, nosotros hacemos las cosas de una manera por algo. El convoy va blindado, por eso vamos a sorprender al copetudo en el evento público Entiende, que va a organizar. Gallo, gallo, pues, peligroso. Hombre, yo peligroso. voy a ir. Yo voy a ir, me vale madres. No me voy a quedar en la casa ahí pensando pura p... ¡Vamos! Mañana voy y punto. No, 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 no. comer. ¿Cómo que no? No te veo a ti. No conozco a este güey. Lleven a los niños a los cuartos. No se asusten. Vamos, vamos, vamos. vamos. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Decirle a mi familia que está acá Mario Casas y vine a buscar a mi hija Elizabeth. No lo supo dónde estábamos. sentirse tranquilo. Salvador Acero, uno de los asesinos más buscados del país, está siendo trasladado a un penal de máxima seguridad. Espero que esto sirva de lección a todos los que conspiran contra la paz de nuestra nación y de nuestros compatriotas. Bajo mi mandato, no toleraremos actos criminales. 
todos nos hemos ido encerrando. Los objetivos del gobierno de este país han caído uno a uno. Y seguirá siendo así hasta que México sea un territorio libre de narcotráfico. Salvador Acero ya no será una amenaza para nuestro país. Convicto y confeso, estará privado de su libertad por el tiempo que dictamine el juez. Pero sepan que la Fiscalía solicitará 30 años de prisión para este peligroso criminal. Sabemos que el asesinato del gobernador Jesús Casares. Salvador Acero no actuó solo. Él es el jefe del cártel donde están sus colaboradores más allegados y su hermana Vicenta Acero. Y todos, tarde o temprano, van a caer en manos de la justicia. ¡Hey! <risa> Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes que estaba aquí? Bueno, estoy aquí porque quería verte. Y sé que estás aquí porque hoy es tu día de pi, ¿no? ¿Desde cómo te sabes mi horario? No olvides que soy policía. Pues por ser policía deberías de saber que si alguien te ve cerca de la escuela, te puedes ir a prisión, a la cárcel, por la caución que te puso mi papá. Nicolás, por favor, mamá, ya. De verdad, dame una oportunidad para explicarte, por favor. Ay, mamá, ¿qué me quieres explicar? ¿Que ahora sí vas a pelear por mí? ¿Que vas a ganar la custodia en el tribunal? Mamá, please, stop. Nicolás. Mamá, si de verdad quisieras que estuviera contigo, ya estaría en tu casa. ¿Esos son tus amigos? Si te les acercas a ellos, te acuso por incumplir tu caución. ¿Tú me estás siguiendo? <risa> Está bien. Pues estaba visitando a mi hijo. Digo, para que también lo anotes en el expediente que me estás haciendo. A ver, Sánchez. ¿Conmigo? Siempre vas a perder. Asúmelo. ¿Cómo nos encontraste, Mario? ¿En serio me preguntas eso? Tranquila, Josefina. No traje a la policía conmigo. Al menos no por ahora. El que me interesa es que esté preso ya está atrás de las rejas. Yo solamente vine a buscar a mi hija Elizabeth. Nada más. Sabes muy bien que no te voy a entregar a Elizabeth. ¿Estás loco? ¿Después de que por tu culpa mataron a Araceli? La muerte de Araceli fue por culpa de Marcelo y de todos ustedes. ¿O acaso fui yo el que tenía broncas con el indio Maro? Hagamos esto por las buenas. Porque por la mala van a sufrir. ¿O acaso preferís que llame a la policía? ¿No? ¿Preferís eso? ¿Preferís que las detengan a todas y le saquen a sus hijos? Y aún así me voy a llevar a Elizabeth. Hoy tengo un buen día, me siento de muy buen humor y no quiero que nadie me rompa la... Así que entregame a la nena y todos contentos. Tú nunca vas a ser un padre para Elizabeth. Mario, por más que te esfuerces, por más dinero que tengas, nunca vas a poder darle lo que Marcelo sí le dio. <ríe> ¿Qué le dio Marcelo? ¿Una vida llena de huidas, de muertes? ¿Eso? ¿Eso te parece bien? ¿Ustedes qué tienen para darle ahora? Mira, yo le di la vida. Y también la salvé cuando estaba enferma, no te olvides, porque Marcelo, ni vos, ni ninguno de ustedes pudo ser su volante de médula. ¿Dónde está? Hola, mi amor. Mira lo que te traje. 
¿Te gusta? Mi amor. No te vayas a asustar, ¿ok? Si estoy así es porque... porque te quiero mucho. Te vas a ir a pasear y luego vas a regresar, ¿sí? No, bueno, a decir mentira, Josefina. ¿Te puede crecer la nariz como a Pinocho? Bueno, mi amor, es momento de despedirnos de la familia. Así que con esta manito le voy a decir chau, familia. Decirles chau. Decirle hasta nunca. Es mi amor, vamos yendo. No pude hacer otra cosa. Les tuve que entregar a Elizabeth. En cuanto estemos en el nuevo escondite, les avisamos. Sí, sí, cu cuenten con ello. Bueno, ya, este, Vicenta, el gallo y Daniel están en México. Están arreglando un asunto, pero están al tanto de todo. Yo ya no puedo con tanta corredera. Yo no puedo estar así de fuga en fuga toda la bueno, vida. Bueno, Débora, ¿tú no entiendes o qué? Si Mario nos encontró, nos pueden contar quién sea. El presidente, el indio Amaro. ¿Quién? Vámonos, 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 señores. Vámonos, vámonos, hay que llegarle. Pero ¿cómo sabemos que al próximo lugar no nos van a encontrar? Ay, ya párale, Débora. Me tienes hasta la madre con tus quejas. ¿Por qué no pensaste la vida que te esperaba cuando te metiste en la cama con mi marido? ¿Me estás diciendo piruja? No, te estoy llamando. ¿Y tú qué eres? ¿Eh? ¿Ya se te olvidó lo que le hiciste al papá del gallo? No, ya estuvo bueno. ¿A ver qué no entienden que nos tenemos que ir o qué? Pancho y yo ya conseguimos un lugar en Río Rico, Arizona. Vamos es un pueblo perdido, ahí nadie nos va a encontrar. Además, está cerca de Sonora. ¿Sonora? ¿No es ahí donde va a estar el presidente Roca mañana? A ver, dime una cosa, Pancho. ¿Qué está planeando mi marido? No me digas que está pensando matar al presidente. Hombre, ¿cómo crees? Pues si el gallo no es tonto. O sea, sé que está planeando algo para sacar a Salvador de la cárcel, pero pues no tenemos detalles. Ay, Diosito, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a que Salvador vuelva pronto a casa y a que estemos todos reunidos pronto. ¿Cuántos son? Siete. Gracias. A ver, necesito que estos relojes estén bien, ¿eh? Sí. Tan mal. 
pasó, mi chayo? Necesito que estés tranquila, ¿eh? Fuerte, todo va a salir bien. Vicenta, yo necesito que me jures que me vas a traer a Salvador con bien. Yo no puedo estar un ratito más sin él. Mira, yo sé cuánta falta te hace el chavita, pero tranquila que pronto vamos a salir de esta. ¿Mm? Todo va a estar bien. Pero ya, relájense, hombre. No es la primera vez que me voy a la guerra. No, y tampoco es la última, ¿verdad? Si esto sale mal, vamos a tener que huir otra vez. ¿Y a dónde nos vamos a ir que esté más feo que este lugar? Es que lo único que falta es que nos orine un perro. Oye, Débora, tú sí eres una nube negra, amiga. Por favor, haz que ese hombre soy tu chavita. Y tú más te vale que regreses entero. Me muero si te pasa algo. ¿Pero de qué me va a pasar, hombre? Si todo va a salir bien, caray. Dale, bebote, saca las cosas. Mi vida, ¿la estuvo? Baby, prometeme una cosa. No te me vas a esperar. Pase lo que pase, siempre vas a estar detrás de mí. Bueno, Prométemelo. Te lo prometo, pues. Pero más que un ángel de la guarda, necesito que le pidas a Diosito que me dé puntería. ¿Sí? No necesitas que tu ángel güero te cuide. Sí, si siempre lo va a necesitar. ¿Qué es mío? Mejor no hablamos de eso. Todo va a estar bien. Uh -huh. Te lo prometo. Listo. Pues activame ese. Fuimos. ¿Traes ahí el discurso? ¿Sí? ¿Quieres repasarlo, señor presidente? No, no, no. Mm. Ahorita no tengo cabeza para eso. Los aceros no aparecen y a mí tanta tranquilidad me tiene perturbado. No voy a bajar de aquí hasta que todo esté listo. Como usted manda, señor presidente. Si es que finalmente uno de los aceros está pagando. Tu familia le debe mucho a la gente de acá. Te voy a dar un consejo. Ándate derechito. Pues gracias por el consejo. Ey, 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 ey. Bájale al tonito, carnal. ¿Y si no le bajo mi tonito, qué? ¿Alguien de ustedes me piensa callar o qué piensan hacer? Que tienes muchos. Vamos a ver para qué te sirve. Ya, tranquilo, jefe, tranquilo. Sáltelo, órale, sí, sáltelo. Estamos jugando con Chavita, pero jugando. Órale. Y tú, ven acá. Toma. De hoy en adelante. Estoy a cargo de tu seguridad. Muchas gracias. De nada. Nada más no entiendo cuál es el problema que tienen estos vatos conmigo. ¿Sabes hace cuánto tiempo no me lavo los dientes? ¿Eh? Pero al final del día vas a ver que no saben con quién se están metiendo. ¿Verdad? Sí. Che. ¿A poco te creíste ese cuentecito? ¿Quién te crees que soy, Mendoza? Aquí tus privilegios terminaron en el momento en que cruzaste la puerta de este penal. Aquí tu apellido y tu sangre valen madre.
Pues listo. De aquí en adelante vamos a seguir a pie. Que estén bien pendientes de los radios, porque nos vamos a separar en el punto que yo les indique. ¿Estamos? Estamos. Vamos. Seguramente Griberto va a tener un de gente ahí cuidándolo, ¿verdad? Así es. Vicenta, en cuanto tengamos el rey Heriberto, tú te tienes que trepar ese podio, mija, agarrar el micrófono y soltar toda la sopa para que México se entere de la clase de presidente que tenemos. ¿Así va a ser? Ya, Pedro y yo tenemos todas las pruebas para dárselas a los periodistas. Hay que tener mucho cuidado con los soldaditos vestidos de civiles y de guaruras. Esos perros van a estar por todos lados. Pilas ahí. A ver, chequen la comunicación. Yo ya escucho bien. Listo. Pancho. Listo. Rebote. Listo. Estamos. Philips, hay que seguir de acuerdo al plan. Muy discretos, cero plomo, que nadie nos vea. Hágale para salir de eso. Va por ti, carnal. Queridísimo Carlos de Morales, hoy estoy feliz de estar aquí, en esta tierra que siempre ha dado la batalla cuando México lo ha necesitado. Hemos destinado un presupuesto muy importante para abrir centros de salud, para que todos los ciudadanos de esta generosa región sean bien atendidos. El gobierno que encabezo no se olvida de los más vulnerados por la guerra absurda que nos ha declarado el presidente de los Estados Unidos. Quiero que sean los oídos y los ojos patriotas en esta zona para que denuncien tanto a mexicanos como a estadounidenses de los atropellos que se cometen. noble y trabajadora sea abusada por delincuentes con el fin de hacer crecer el negocio de la droga y del tráfico. Hoy mismo abriremos un canal de comunicación con la Secretaría de Gobernación. Llegaron los infiltrados, los arteros están en el perímetro. Donde todos ustedes podrán llevar quejas y hacer denuncias siempre bajo la protección del anonimato. Quintanilla en la mira. Espero órdenes para disparar. 